ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിനാല് നടക്കുന്ന ഫ്രീസർ ടൗൺ ആൻഡ് കൺട്രി പ്ലാനിങ്ങിന്റെ സിലബസ് വൈസ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സബ്ജക്ട് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് അതിൽ കുറെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കോൺക്രീറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കോൺക്രീറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൈൻഡിങ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് കോൺക്രീറ്റ് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് സിമെന്റും ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റും കോസ് അഗ്രിഗേറ്റും വാട്ടറും കൂടെ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊപ്പോർഷനില് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇനി കോൺക്രീറ്റിലെ സിമെന്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ സിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലൊരു ബൈൻഡിങ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതെന്ത് ചെയ്യും വാട്ടറുമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഈ കോസ് അഗ്രിഗേറ്റിനെയും ഫൈൻ ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റിനെയും ടുഗറായിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് ഒരു സോളിഡ് മാസ് ഫോം ചെയ്യും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ലാബ്സ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനും റൂഫ്സിനും പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ റീട്ടെയിനിങ് വാൾസ് പില്ലേഴ്സ് ഡാംസ് ഒക്കെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോൺക്രീറ്റിന് രണ്ട് സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രഷ്ലി പ്രിപ്പയർഡ് കോൺക്രീറ്റ് അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് സ്റ്റേജിലുള്ളതാണ് ഫ്രഷ്ലി പ്രിപ്പയർഡ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർഡൻ കോൺക്രീറ്റ് ആണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ സ്ട്രെങ്ത് അട്ടെയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള കോൺക്രീറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഹാർഡൻഡ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് റേഷ്യോസ് ആണ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൻ്റെ മിക്സ് റേഷ്യോ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നമുക്ക് ഓർഡർ ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുന്നതാണ് ഇത് എളുപ്പം ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എം ഫൈവ് ആണ് എം ഫൈവിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഈസ് ടു ഫൈവ് ഈസ് ടു ടെൻ ആണ് എം സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഈസ് ടു ഫോർ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എം ഫൈവിന്റെ നോക്കി വൺ ഈസ് ടു ഫൈവ് ഈസ് ടു ടെൻ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഈ വാല്യൂ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ആയി അതിന്റെ ഡബിൾ ആണ് ടെൻ അപ്പൊ സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് വരുമ്പോൾ വൺ ഈസ് ടു ഈ ഒരു ഫൈവ് എന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക അപ്പൊ ഫോർ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് വരുന്ന ഈ ഫോറിന്റെ ഡബിൾ അതുപോലെ എം ടെൻ വരുമ്പോൾ വൺ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു സിക്സ് എം ഫിഫ്റ്റീൻ വരുമ്പോൾ വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു ഫോർ അടുത്ത എം ട്വന്റി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ സെക്കൻഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഒന്നല്ല കുറയ്ക്കുന്നത് ഒരു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് കുറയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ വൺ ഈസ് ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഈസ് ടു ഈ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവിന്റെ ഡബിൾ ത്രീ അങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് അടുത്ത എം ട്വന്റി ഫൈവ് വരുമ്പോൾ പഴയ പോലെ തന്നെയാണ് വൺ വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു ടു അങ്ങനെ വരും ഇതിൽ എം ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മിക്സിനെയാണ് എം ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഈ എം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു വാല്യൂ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസത്തെ വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം സൈസ് ക്യൂബിന്റെ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ആണ് ആ ഒരു വാല്യൂ കൊണ്ട് റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന വർക്കബിലിറ്റി ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ആണ് വർക്കബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടേം ആണ് വർക്കബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ ഫ്രഷ്ലി മിക്സ്ഡ് കോൺക്രീറ്റ് ഓർ മോട്ടർ വിച്ച് ഡിറ്റർമിൻസ് ദ ഈസ് ആൻഡ് ഹോമോജനിറ്റി വിത്ത് വിച്ച് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി മിക്സ്ഡ് പ്ലേസ്ഡ് കോമ്പാക്റ്റഡ് ആൻഡ് ഫിനിഷ്ഡ് ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഫ്രഷ്ലി ഫ്രഷ്ലി മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺക്രീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടറിന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അതിന് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ കോമ്പാക്ട് ചെയ്യുന്നു എത്ര ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ വർക്കബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നോക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് വർക്കബിലിറ്റിയെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ആണ് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ വർക്കബിലിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇനി സൈസ
നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഷർമെന്റ് ഓഫ് വർക്കബിലിറ്റി ആണ് അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് വർക്കബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മൂന്ന് ടെസ്റ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലാം ടെസ്റ്റ് ആണ് സ്ലാം ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കോൺക്രീറ്റ് മിക്സിന്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വെറ്റ്നസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റ് ആണ് സ്ലാം ടെസ്റ്റ് സ്ലാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു അപ്പാരറ്റസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മോൾഡിന്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്രസ്റ്റം ഓഫ് എ കോൺ ആയിരിക്കും അതിന്റെ ടോപ്പ് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഉം ബോട്ടം ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഉം ആയിരിക്കും പിന്നെ അതിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആയിരിക്കും ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആ ഒരു സ്ലം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അഗ്രിഗേറ്റിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും തേർട്ടി എയ്റ്റ് എം എമ്മിനെക്കാളും കൂടാൻ പാടില്ല ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലം ടെസ്റ്റിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് ത്രീ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ലം ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഈ സെക്കൻഡ് ഫിഗർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൂ സ്ലം ആയിരിക്കും ട്രൂ സ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് അപ് ടു വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് എം എം ഹൈറ്റ് ഉള്ള സ്ലമ്മിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ട്രൂ സ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഷിയർ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഷിയർ സ്ലം ആണ് ഷിയർ സ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് അപ് ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം ഹൈറ്റ് ആണ് കൊളാബ് സ്ലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം ടു ടു ട്വന്റി ഫൈവ് എം എം വരെയുള്ള സ്ലമ്മിന് സ്ലം വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കൊളാബ് സ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ആ മൂന്ന് ഒന്ന് വാല്യൂസ് നോക്കി വെക്കുക അതിന്റെ പേര് ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക ഇനി അടുത്ത് ഈ ടേബിൾ നോക്കാം ഈ ടേബിളിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് സ്ലം വാല്യൂസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതും മിക്കവാറും എക്സാംസിന് ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് മിക്കവാറും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ മാ ആർ സി സി ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആ ഒരു മാസ് കോൺക്രീറ്റിന്റെയും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നോക്കുന്നതോടൊപ്പം ബാക്കിയുള്ളതോടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക റോഡ് വർക്കിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ലം കോൺക്രീറ്റിന്റെ സ്ലം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ടു ഫോർട്ടി എം എം ആയിരിക്കും സ്ലാബ് വാള് പിയേഴ്സിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി എം എം ആയിരിക്കും ആർജിനൻ ടണലിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നയൻറ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആയിരിക്കും പിന്നെ നോർമൽ ആർ സി സിക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എയ്റ്റി ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം ആയിരിക്കും മാസ് കോൺക്രീറ്റിംഗിന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വന്റി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി എം എം ആയിരിക്കും ഇനി കോൺക്രീറ്റ് ടു ബി വൈബ്രേറ്റഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെൻ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് എം എം ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പാക്ഷൻ ഫാക്ടർ ടെസ്റ്റ് ആണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺക്രീറ്റിന്റെ കോമ്പാക്ടബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കോമ്പാക്ഷൻ ഫാക്ടർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്ലാം ടെസ്റ്റിനെക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് ആണ് മീഡിയം അല്ലെങ്കിൽ ലോ വർക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോൺക്രീറ്റിലാണ് ഇത് നമ്മൾ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോമ്പാക്ഷൻ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെയിറ്റ് ഓഫ് പാർഷ്യലി കോമ്പാക്ടഡ് കോൺക്രീറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വെയിറ്റ് ഓഫ് ഫുള്ളി കോമ്പാക്ടഡ് കോൺക്രീറ്റ് ആണ് കോമ്പാക്ഷൻ ഫാക്ടറിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇനി നമുക്ക് ഈ ടേബിൾ നോക്കാം ഈ ടേബിൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് മിക്കവാറും എക്സാംസിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആർ സി സിയുടെ വർക്കിന്റെ വാല്യൂ കോമ്പാക്ഷൻ ഫാക്ടർ വാല്യൂ ആണ് എന്നാലും ബാക്കി ഉള്ളത് കൂടെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കി വെക്കാം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പോയിന്റ് നയൻ ഫൈവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫ്ലോയിങ് കോൺക്രീറ്റ് ആയിരിക്കും ഫ്ലോയിങ് കോൺക്രീറ്റ് മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ റീറ്റെയിനിങ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനും ടണൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്ലോയിങ് കോൺക്രീറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ആർ സി സി വർക്കിന്റെ കോമ്പാക്ഷൻ ഫാക്ടർ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ടു പോയിന്റ് നയൻ ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഇനി സ്റ്റിഫ് ആയിട്ടുള്ള മിക്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കോമ്പാക്ഷൻ ഫാക്ടർ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും അത് നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന റോഡ് വർക്കിന് ഫൂട്ടിങ്സിനും ഒക്കെയാണ് അത് നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വി ബി ടെസ്റ്റ് ആണ് വി ബി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റിഫ് ആയിട്ടുള്ള കോൺക്രീറ്റിലാണ് ലോ അല്ലെങ്കിൽ വെരി ലോ വർക്കബിലിറ്റി ആയിട്ടുള്ള കോൺക്രീറ്റിലാണ് ഇത് വി ബി ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ വാല്യൂ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് വി ബി സെക്കൻഡ്സിലായിരിക്കും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മ
ഇനി കോൺക്രീറ്റിനെ മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓർഡിനറി കോൺക്രീറ്റ് ഉണ്ട് കൺട്രോൾഡ് കോൺക്രീറ്റ് ഉണ്ട് ഓർഡിനറി കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മിക്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം പ്രിലിമിനറി ആയിട്ട് ഒരു സ്റ്റെപ്സും ചെയ്യേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഓർഡിനറി കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള മിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ടെൻ എം ഫിഫ്റ്റീൻ എം ട്വൻറ്റി എം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അതുവരെ ഉള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓർഡിനറി കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കൺട്രോൾഡ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു മിക്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രിലിമിനറി ആയിട്ട് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരുവാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് കൺട്രോൾഡ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയും ഇതിൽ എല്ലാ കോൺക്രീറ്റ് ഗ്രേഡ്സും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടേബിൾ നോക്കാം ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേബിൾ ആണ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക എക്സാംസിന് മിക്കവാറും ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് എം ടെൻ ഗ്രേഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പിയേഴ്സ് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് മാസീവ് റീഎൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് അതിൻ്റെയൊക്കെ മാസ് കോൺക്രീറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രേഡ് ആണ് എം ടെൺ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ ആർ സി സി വർക്കിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ലാബ്സ് കോളംസ് ബീംസ് വാൾസ് പിന്നെ സ്മോൾ സ്പാനുള്ള ആർ എസ് എസ് ഒക്കെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എം ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നോർമൽ ആർ സി സിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എം ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി വാട്ടർ റീറ്റെയിനിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സിനൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും റിസർവേഴ്സ് കോളംസ് പിയേഴ്സ് പൈൽസ് അതിനൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എം ട്വൻറ്റി ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ലോങ് സ്പാൻ ആയിട്ടുള്ള ആർ എസ് എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈലി ലോഡഡ് ആയിട്ടുള്ള കോളംസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിക്സ് ആണ് ഇനി അടുത്ത് മാസ് കോൺക്രീറ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം തേർട്ടി ആണ് ഇനി പോസ്റ്റ് ടെൻഷൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എം തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് പ്രീ ടെൻഷൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എം ഫോർട്ടി ആണ് നെക്സ്റ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലെയിൻ സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പി സി എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലെയിൻ സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മിക്സ്ചർ ആണ് സിമെന്റും ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റും കോസ് അഗ്രിഗേറ്റും വാട്ടറും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മിക്സ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പ്ലെയിൻ സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലെയിൻ സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പി സി സി എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്രഷനിൽ സ്ട്രോങ്ങും ടെൻഷനിൽ വീക്കും ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേഡ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് യൂസ്ഡ് ഇൻ പി സി സി എന്ന് പറയുന്നത് എം ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ എം ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് നമ്മൾ പി സി സിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് റീഎൻഫോഴ്സ്ഡ് സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ സി സി ആണ് ആർ സി സി എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലെയിൻ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെയും സ്റ്റീലിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആർ സി സി അല്ലെങ്കിൽ റീഎൻഫോഴ്സ്ഡ് സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സ്റ്റീലിൻ്റെ പ്രസൻസ് കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ടെൻഷനിൽ ഇത് എന്ത് ചെയ്യും സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും അപ്പം കംപ്രഷനിലും ടെൻഷനിലും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ആർ സി സി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഗ്രേഡ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ആർ സി സിയിൽ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ട്വൻറ്റി ആണ് അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് പഠിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പി സി സിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രേഡ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ഫിഫ്റ്റീനും ആർ സി സിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രേഡ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ട്വൻറ്റി നെക്സ്റ്റ് വണ്ണെന്ന് പറയുന്നത് അഗ്രിഗേറ്റ് ആണ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഐ എസ് ത്രീ എയ്റ്റി ത്രീ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അഗ്രിഗേറ്റിന്റെ സ്യൂട്ടബിൾ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി എം എം ആയിരിക്കും അഗ്രിഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് ഉണ്ട് കോസ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഉണ്ട് ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് എം എം ഐ എസ് സിവിൽ പാസ് ചെയ്യുകയും സെവൻറ്റി ഫൈവ് മൈക്രോൺ ഐ എസ് സിവിൽ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന അഗ്രിഗേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കോസ് അഗ്രിഗേറ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ഐ എസ് സിവിൽ പാസ് ചെയ്യുകയും സെവൻ ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് എം എം ഐ എസ് സിവിൽ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന അഗ്രിഗേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ കോസ് അഗ്രിഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത്
അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ബൾക്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാൻഡ് കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഈ ഒരു ബൾക്കിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ഫൈൻ സാൻഡിന്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കോൾ സാൻഡിനേക്കാളും കുറെ കൂടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് വരെ അത് ബൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ ആണ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചീപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ആണ് ഒരു കോൺക്രീറ്റിലെ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ആണ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റിനും കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റിന്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒരു ലൂബ്രിഗേന്റ് ആയിട്ടൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു വാട്ടർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കോൺക്രീറ്റിനെ കുറെ കൂടെ വർക്കബിൾ ആക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്ത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടറിന്റെ പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ലെസ് ദാൻ സിക്സ് ആയിരിക്കും അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടറിന്റെ പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ സിക്സ് ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആഡ് മിക്സ്ചർ ആണ് ആഡ് മിക്സ്ചർ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺക്രീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഹാർഡൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺക്രീറ്റിലെ സ്പെഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഉള്ള ഒരു കോൺക്രീറ്റിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് കുറച്ചുകൂടെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന മിക്സ്ചേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ആഡ് മിക്സ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആഡ് മിക്സ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എയർ എൻട്രൈനിങ് ആഡ് മിക്സ്ചേഴ്സ് റീറ്റാർഡിങ് ആൻഡ് റെഡ്യൂസിങ് ആഡ് മിക്സ്ചേഴ്സ് പിന്നെ ആക്സലറേറ്റിംഗ് ആഡ് മിക്സ്ചേഴ്സ് പിന്നെ വാട്ടർ പ്രൂഫിംഗ് ആഡ് മിക്സ്ചേഴ്സ് പിന്നെ പെർസലോണിക് ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കളറിംഗ് പിഗ്മെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കളേഴ്സ് അതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആഡ് മിക്സ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്ന ബാച്ചിങ് ആണ് ബാച്ചിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു പ്രോസസ് ആണ് ഓഫ് പ്രോപ്പർ ആൻഡ് ആക്യുറേറ്റ് മെഷർമെന്റ് ഓഫ് ഓൾ കോൺക്രീറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഫോർ യൂണിഫോമിറ്റി ഓഫ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആൻഡ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഗ്രേഡിംഗ് ഇസ് കോൾഡ് ബാച്ചിങ് ബാച്ചിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് ഉണ്ടാക്കുവാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ നമുക്ക് അതിലെ ഓരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇപ്പൊ സിമെന്റ് വാട്ടർ കോസ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് ഏതൊരു കാര്യം ആയാലും നമ്മൾ ഒരു കോൺക്രീറ്റിൽ കറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷനിൽ വേ ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടേമിനെ യൂസ് പറയുന്ന പേരാണ് ബാച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ പോർഷൻ കഴിഞ്ഞു വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്